距离《甄嬛传》刚播出到现在已经十多年了，但是这部剧还是有许多值得细品的小细节。今天我就来说说四环初次见面以及甄嬛初次侍寝中隐藏的细节。我们先来聊聊胖菊与甄嬛的第一次正式见面。当时胖菊在自家花园里散步，突然听到一阵箫声，于是他屏退左右，自己去寻着箫声的主人。之后他便见到了甄嬛。这就是甄嬛与胖菊的初次接触。当时胖菊一见到甄嬛，眼神都看呆了。相信大家都认为这是因为胖菊觉得看到了昔日的纯元。但是还有一个细节，大家有发现吗？此时甄嬛吹的曲子是《杏花天影》，这本是宋代诗人姜夔思念远方恋人，感怀旧日时光之作，后被改编为征曲。如今甄嬛用箫吹奏，更显哀婉。同时，甄嬛此时吹奏的箫也是昔日纯元擅长的乐器。之后，胖菊才会这样感慨：“本王也是许久没有听到这样好的箫声了。”那现在再来问一遍，为何胖菊初次见甄嬛就会如此喜欢呢？除了甄嬛与纯元长得像，更重要的原因其实就是这首曲子。胖菊深爱纯元，如今好不容易找着一个和纯元五分相似的甄嬛，她眼下还吹着思念故人的曲子，这种命中注定的感觉，恐怕都要让胖菊以为甄嬛这是纯元转世啊！所以胖菊才会说出这样一句话：“你刚才吹的那首《杏花天影》，何情何景？”而之后，在甄嬛问他是不是皇上时，他说自己是果郡王。你不会是皇上吧？您是王爷。听说过果郡王吗？甄嬛倒也半信半疑。宗家要是果郡王便是吧。妾身常在甄氏。见过王爷，这里其实也有一个很有意思的细节，那就是胖菊的服饰。胖菊此时穿的衣服是不是和果子狸平常穿的衣服很像？短褂、长服、花纹纹路简单，全身都是暗黄色的，二者十分相似。要是胖菊在初次见甄嬛时身着明黄色服饰，甄嬛当场就能认出来，眼前人其实是皇帝，因为在清朝，明黄色是皇帝专用，旁人用的那就是僭越，所以这里胖菊穿的衣服其实也是很考究的。这样就让胖菊冒充果郡王，却没有被戳破，这事儿变得更为合理。因为甄嬛辨认胖菊身份的时候，把胖菊上下都认真看了一遍，发现确实没有明显的代表性特征，又看见胖菊身边没有人跟着伺候，也不像是皇上的做派，这才会半信半疑，觉得胖菊是果郡王。之后，胖菊与甄嬛多次在御花园见面，身上穿的衣服都大致相似。但在于氏为难甄嬛被胖菊撞见时，胖菊此时戴的帽子却是明黄色的，这就是在彰显他的身份。皇上吉祥。不得不说，《甄嬛传》的细节实在是太到位了。那我再问一个问题：为什么胖菊要自称是果郡王呢？大家肯定会说，这是因为胖菊不想吓到甄嬛，想与她拉近距离，这样两人就可以平等的交谈了。诚然，这是一个原因，但大家有没有想过，这可能是因为胖菊在重温当初与纯元的那段时光？众所周知，在胖菊登基前，纯元就去世了，而他们二人第一次见面是在胖菊还是王爷的时候。当时纯元以照顾怀孕的庶妹为由，来到了王府，这才有了胖菊对她的一见钟情。那两个人在王府的那段时间里，总不能是纯元喊胖菊妹夫吧？肯定是称呼她为王爷呀、啊。所以大家还有什么不懂的？胖菊，这就是在大型沉浸式替身文学呀，让甄嬛叫他王爷，与他多次在御花园相遇谈话，一步步靠近，这不就在复刻当初他与纯元的相爱过程吗？后面他与甄嬛浓情蜜意时，让他称呼自己为四郎，更是胖菊替身文学的一种形式。之后，甄嬛初次侍寝就更加明显了。当时汤泉宫遇，胖菊身穿的红色服饰，大家看着是不是觉得很像大婚时的喜服？没错，这就是喜服。由此可见，胖菊穿的喜服与之后果子狸成婚时的那件礼服相差无几。大家仔细看看，二者最大的差别就是胖菊那件衣服的领子是明黄色且绣有龙纹的，而果子狸的则是纯红色的。
。除此之外，几乎没有什么不同，外身的补服都相差无几。果子狸娶妻时已经被封为亲王。所以，我们不难推测，胖菊这身喜服很大概率也是亲王制的。这代表着什么还不明显吗？这即使胖菊在重温与纯元的大婚，也是他在补偿自己与纯元的遗憾。毕竟，要是纯元还在当初自己登基时，纯元就会与自己一同举行册封礼，成为皇后。甄嬛与胖菊牵手走向房中，也像极了新人步入钱塘的画面。就连当时房间内的布置，又是红地毯，又是红绸花的。这不就是妥妥的婚房现场吗？而此时看到这些的甄嬛又会想什么呢？自然是满心欢喜，觉得自己遇到了那个异星人，于是她娇羞的对胖菊说：“于皇上而言，臣妾只是普通嫔妃，可臣妾却是皇上为夫君。”在胖菊眼里，他的妻子只有纯元一个，甄嬛如今一口一个夫君的叫着，胖菊还分得清金朝面前之人是昔日的婉婉还是如今的婉婉吗？甄嬛接着又说：“今晚是臣妾的新婚之夜，所以臣妾紧张。”这话听得胖菊更是云里雾里，不知身在何处了。于是他语气温柔的安慰：“你既把朕当做夫君，在夫君面前，不用这般小心翼翼。”当天夜里，甄嬛起身剪竹，胖菊也醒来了，于是便问他：“你在干什么？”甄嬛先是被吓了一跳，而后又笑容甜蜜的对胖菊解释：“臣妾听闻民间嫁娶，新婚之夜，必定要在洞房燃一对花烛到天明，这样夫妻才会举案齐眉，白头到老。不过民间燃的是凤凰花烛，眼前这对红烛。”勉强算是了。听得胖菊又生感慨，他看着甄嬛，却又像是在透过他看着另外一个人。朕这一生中，也曾彻夜点过一次龙凤花烛。这就很明显的是在说当初与纯元的新婚之夜了。可一旁的甄嬛却浑然不知。所以说，甄嬛的初次侍寝，其实就是胖菊的又一次沉浸式替身文学，真真而是可惜了欢欢的一腔热情。最终，欢欢与他的四郎终究也是满庭芳草不成归了。